തലെത്തി യാത്ര ഒന്നുകൂടെ കറങ്ങിട്ട് വന്നാലോ എടുത്തിറക്കണ സാധനത്തിന് അവിടെ എന്തു ചെയ്യാൻ നീ കാലെ പിടിച്ചാ മതി ഞാൻ അതില് വരാം ഇട്ട് പൊട്ടിക്കരുത് സൂക്ഷിച്ചു പിടിക്കണം കാലെ പിടിച്ചോ ഇറക്കി പിടിക്കട ഇതെന്താ കാലല്ലേ ഇത് കാലല്ല കുറച്ചുകൂടി ഇറക്കി പിടിക്കാം ചിക്കൻ തിന്നുമ്പോ കാലവന് പെമ്പിള്ളാരെ കിട്ടുമ്പോ കാലെനിക്ക് അടക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണോ അതല്ല ഇവളുടെ തല വെക്കാൻ ശരി ഏതോ നല്ല കുടുംബത്തിൽ പെട്ട കളിനെ കൈയും കാലും കാണിച്ചു പ്രേമിച്ച് വശത്താക്കി കല്യാണം കഴിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞ് വഞ്ചിച്ച് ഏതോ ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കി മലയുടെ മോളിൽ നിന്ന് തള്ളി താഴെ ഇട്ട് കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് കയറിയതാണല്ലേ ഇതിന് ഞാൻ കൂട്ടി നിൽക്കല്ല നാട്ടുകാരെ പോയിത്തിരി വെള്ളം എടുത്തോളൂ അത് ശരി അപ്പൊ മദ്യവും മധുരാക്ഷി ഉണ്ടല്ലേ എനിക്ക് സോഡ മതി അവളുടെ മുഖത്തൊഴിക്കാൻ പോയിത്തിരി വെള്ളം എടുത്തോളൂ അതിനായിരുന്നു ഇല്ല അകത്തുള്ള സാധനം നല്ല ഡി ടി എസ് പോലെ അടിക്കുന്നുണ്ട് സത്യം അങ്ങനെയാണ് ഞാനും കൂടെ നോക്കട്ടെ പിന്നെന്താ അത് വേണ്ട എന്റെ ചെവി കൂടെ കേട്ടാ മതി എനിക്ക് വേണ്ട പൊട്ടി കലത്തി പൊങ്കാല ഇട്ടിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരുപാട് അറിയിക്കണ്ട പുണ്ണാക്ക് വലിക്കടാ അയ്യോടാ ആ പാവത്തിന് കാണാൻ വയ്യ നോക്ക് ഇതാ മുഖം ടോർച്ച് ഓഫ് ചെയ്യല്ലേ പിന്നെയും ബോധം പോകും ആരാ നിങ്ങളൊക്കെ ഓ ആശ്വാസമായി ഞാൻ മുകുന്ദനുണ്ണി സോറി കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ പേര് സിന്ധു രേഷ്മ മറിയ നടത്തറ ശാന്ത പച്ചക്കുളം വിലാസിനി ഓച്ചാരിക്കട അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പേരിൽ ഇപ്പൊ എന്തിരിക്കുന്നു പിന്നല്ലാതെ അതൊക്കെ പോട്ടെ കുട്ടിയുടെ വീട് എവിടെയാ വീട് ഇതല്ലേ എന്റെ വീട് നിങ്ങൾ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ നോക്ക് നീ എന്താ അഭിനയിക്കോടെ എവിടെ പോവാൻ അപ്പൊ ഇത് എന്റെ വീടല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് അയ്യടാ തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നൊന്നുമല്ല കുട്ടിയെ ജീപ്പ് തട്ടിയപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നൂന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ജീപ്പ് ഇടിപ്പിച്ച് എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയല്ലേ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ വഴി കിടക്കുന്ന ഈ സാധനത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോണ്ട് വരണ്ടെന്ന് ഇവൾക്ക് ഭ്രാന്താന്ന് ഇത്ര സുന്ദരികളായ കുട്ടികൾക്ക് ഭ്രാന്ത് വരുവോ പിന്നെ നോക്കിട്ടാണോ ഭ്രാന്ത് വരുന്നത് ആ നാരായണത്തിൽ ഭ്രാന്ത് അമീർ ഖാന്റെ ഷേപ്പ് ആയിരുന്നു അറിയോ പിന്നെ അപ്പോ അങ്കിളാണോ അമീർ ഖാൻ അമീർ ഖാൻ എങ്ങാൻ ഇത് കേട്ടാ മോളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലും ഞങ്ങളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവന്മാരെല്ലാം കൂടി നിന്നെ പിച്ച് ചീന്തിയനെ നന്ദി വേണോടി നന്ദി അവന്മാരുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ കൊച്ചിനെ കിട്ടിയ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഒളിപ്പിക്കണ്ടേ ആ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒളിപ്പിക്കും വാങ്ങൂട്ടോ മത്തായും തുറക്കടാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരാൺ തുണിക്ക് കൂടെ ഞാനും കേറാം നിനക്കൊരു കൂട്ടിന് ഞാനും കൂടെ വരാം അത് വേണ്ട എന്നാൽ ഞാൻ വരാം ആവശ്യത്തിന് ഇരുട്ടിപ്പ തന്നെ പെട്ടിക്കാത്തുണ്ട് മോനെ അതറിയത്തില്ല ജയന്തിക്ക് വരും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ജയന്തി ഉണ്ട് ജയന്തി എന്നുള്ളത് ഒരു ട്രെയിനിന്റെ പേരാണ് ട്രെയിൻ അളന് കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം നല്ല പേര് ഇതാരുടെ ബെഡ്റൂം ബെഡ്റൂം ഇത് ബെഡ്റൂം അല്ല കല്യാണ മണ്ഡപ ഉച്ചക്ക് ശേഷം പത്ത് രണ്ടായിരം പേർക്ക് ഇവിടെ സദ്യയുള്ളതാ അതിനു മുമ്പ് നമ്മക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കല്യാണം അത് മൂന്നനോട് പൂച്ച ഒരു എലിയെ പിടിക്കുന്നതാ അതെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു പൂച്ച എലിയെ പിടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല ഏയ് അത് പൂച്ചക്ക് ഇഷ്ടാവൂല പോയോ ഭാഗ്യം ആ ഇനി ഇറങ്ങി പോര് എന്താടാ നിന്റെ മുഖത്തൊരു കുറ്റബോധം എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തോ ഒന്ന് പെട്ടിക്കുള്ളിൽ സംഭവിച്ചല്ലോ വലത് കൈയിലും മുന്തയും വെച്ചോണ്ടാ ഇടത് കൈ മാങ്ങ പറിക്കാൻ പോയോ ശരിയാ ഈ പട്ടി പെട്ടിക്കാത്ത വെച്ചെന്നെ കെട്ടി പിടിച്ചു ഞാൻ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചു അതെന്ത് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന പട്ടിക്ക് മട്ടൻ ബിരിയാണി കിട്ടിയാ തിന്നുവോ അതോ കൊണ്ട കളയുവോ കൊണ്ടുപോയി കളയും മട്ടൻ ബിരിയാണി അല്ല ഈ സാധനത്തിന്
ഈ യാത്രയിൽ മങ്ങേക്ക് സുഖമായിരുന്നില്ലേ കുറച്ചുകൂടെ ഗെറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു നീ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എണീക്കത്തില്ല ഒരൻപത് ഉറക്ക ഗുളി കൊണ്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തേക്കുക ഒരു എട്ട് പത്ത് മണിക്കൂറത്തേക്ക് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ മേളിച്ച് സേഫ് ആണോ നോക്കിട്ട് വാ നീയും വാതിര അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സേഫ് ആയിരിക്കത്തില്ല വാട തിരിച്ചു വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ തള്ളടവിടെ കുഞ്ഞുണ്ടാവേ പത്തിരുപത്താറ് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലേക്ക് മനുഷ്യനോ മൃഗങ്ങളോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്ഥലം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് വെരി ഗുഡ് ഇവിടെ ആവുമ്പം സേഫ് അല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെ പോകും ഇനി അവൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ താഴേക്ക് പോകണം അവൾക്ക് ഒരു ബസ് കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കളയാനായിരുന്നു ഈ പെങ്കൊച്ചിനെ പൊക്കിയെടുത്ത് വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടായിരുന്നോ ഞങ്ങളായിട്ട് തേടി പിടിച്ചുവന്നല്ലോ സാധനം തലയിലായി പോയതല്ലേ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം അവളുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ബുദ്ധിക്കെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എടാ അത് ജന്മനം ഉള്ളതാണെങ്കിലോ ജീ പിടിച്ചപ്പോ പറ്റിയതാവണമെന്നില്ലല്ലോ എന്തായാലും അവൾ എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെട്ടിട്ടുള്ള പെണ്ണാന്നുള്ളത് കണ്ടാ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയില് ഈ സാധനത്തിന് കൂടി എടുത്ത് തലയെ വെക്കണം നീ വേണമെങ്കിൽ വെച്ചോടാ ഏ ഒരു വണ്ടി പോന്ന് എവിടെ ഹായ് നമ്മുടെ പോലത്തെ വണ്ടിയില്ലേ ആ നീയല്ലേ പറഞ്ഞ ഇവിടെ വണ്ടിയും വെള്ളമൊന്നുമില്ല നിന്നിട്ട് വണ്ടി പോണ്ടല്ലോ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി ആയിരിക്കുമോ ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോണേ നിക്കടേ നിനക്ക് നല്ല പിക്കപ്പ് ആണല്ലോടാ ഇതിലും പിക്കപ്പ് ഉള്ള ഒരാളുണ്ട് അതാരാ നിന്റെ അച്ഛൻ താങ്ക് യു ഇവളിതുവരെ ചത്തില്ലേ ഇല്ല പക്ഷെ അവളെ ഇന്ന് ഞാൻ കൊല്ലും എന്താ അവളുടെ കൈ ജലബീരങ്കിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം പൊന്നു പോലെ നോക്കിയ ഞങ്ങൾ നീ പുല്ലു പോലെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയില്ലേ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം ക്ഷീണിച്ചു വന്നതല്ലേ ഉറക്ക ഗുളിയെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പുട്ടെടുക്കട്ടെ പുട്ടെടുക്കണ്ട കത്തിയെടുക്ക് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാടി എന്റെ ഷർട്ട് മുണ്ടു എടുത്തിട്ടത് അയാള് പറഞ്ഞു ഒരുങ്ങി നിക്കാൻ അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ ദമേന്തിയാണോ എന്നിട്ട് എന്റെ പൊന്നു മോളെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ദമേന്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പാവൻ പറയാം രാവിലെ മുതലാളിമാരുമായിട്ട് വരാന്ന് നാളെ തെറ്റിക്കാടന്മാരോട് നമ്മൾ എന്തോ പറയും എന്തോന്ന് പറയാൻ അവിടെ തന്നെ സ്വയം ദമേന്തിയാന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ തിരുത്താൻ നിക്കണ്ട അതെ ഇനി നെറ്റിക്കാടന്മാർ മുമ്പിൽ ഇവളാണ് ദമയന്തി അതൊക്കെ ശരിയാവോ ശരിയാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിയാക്കും ഇവള് ശരിയാക്കും എന്തൊരു പൗരുഷം ഈ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ ദമയന്തി അടിതെറ്റി വീഴത് തന്നെ വടക്കും നാദ വല്ലോ നടക്കോ നാദ ദമയന്തി തങ്കമേ നിന്നെ കാണാൻ നെറ്റിക്കാടൻ മൂന്നാമൻ ഇതാ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ചേട്ടനും 